आज हम रेभिन्यू रिकगनेशन एर शर्ट क्लस करब एर आगे पांच टा क्लस शेष हो सप्तम क्लस कर सुविधा खुजे On February one, Arman Construction Company obtained a contract to build a athletic stadium. Arman Company, a cast place, contract place, a stadium, stadium banana. The stadium was to build a total cost of taka fifty four lakh. स्टेडियम टा बनाते हैं चौनो लोकों टा का खर्च हो बे एंड वास शेड्यूल ऑफ कंप्लीटेशन बाय सितंबर वन 2016 कंपनी के पहला सितंबर 2016 आगे 16 साल आगे इटा हॉस्टन तो बक कास्ट अप शेष कर दी तो हो बे वन कॉस ऑफ द कंट्रैक्ट वास स्टार्ट दैट आर्मन वास टू डिडक्ट टा का 15,000 फ्रॉम द देरी कर डिले करेंप्टेम्बर मास कथा दिए दी अक्टोबर मास चार सप्ताह देरी कर एक मास देरी कर चार सप्ताह टाइमेटी समय खरच इसे सब गुजरात चौदह साल तथ्य देव पंद्रह साल तथ्य देव षोलो साल तथ्य देव कम्पिट दिमेट ग्रस प्रफिट रिकगनइज इन दर यूजिंग दार्सेंटेज अब कम्पिटन मेथड पार्सेंटेज अब कम्पिटन मेथड अनुजाई प्रति बचर क्या टाक लाभ होता बेर देखाओ तीन बचर अंक अपना के घर करते छा प्रथम लिखते हुए कन्ट्रैक्ट प्राइस कत टाइम चुप्ति कन्ट्रैक्ट प्राइस 
ছেষট্টি লাখ আমরা দুই হাজার চোদ্দ সালে এটা করতেছি আগে দিন দেখে থাকলে এটা সহজ মনে হবে কারণ গত ক্লাসে এগুলো করানো হয়েছে ছেষট্টি লাখ টাকা আমাদের কন্ট্রাক হয়েছিল প্রথম বছরে কস্ট আর ইস্টিমেট কস্ট প্রথম বছরের ইস্টিমেট কস্ট আর কস্ট অর্থাৎ আমরা দুই হাজার চোদ্দ সালে হিসাব করে দেখছি দুই হাজার চোদ্দ সালে খরচ হচ্ছে সত্র লক্ষ বিরাশি হাজার ইস্টিমেটেড কস্ট হচ্ছে ছত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার অর্থাৎ আমি সত্র লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা খরচ করছি চোদ্দ সালে খরচ করে পরে দেখতেছি আরো ছত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার টাকা লাগবে যদি আমি এটা কমপ্লিট করতে যাই সত্র লক্ষ বিরাশি হাজার অলরেডি আমরা খরচ করে করছি আর আইডিয়া করতেছি আরো ছত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার লাগবে সেই হিসাবে আমাদের খরচ হবে চুয়ান্ন লক্ষ টাকা লাভ থাকবে শিশু থেকে চুয়ান্ন বাদ দিলে লাভ থাকে হলো আমাদের টোটাল ইস্টিমেটেড কস্ট টোটাল ইস্টিমেটেড কস্ট লাভ থাকে বারো লাখ টাকা আমাদের ইস্টিমেটেড গ্রস প্রফিট আর কি আমরা বুঝতেছি ইস্টিমেটেড গ্রস আমরা ধারণা করতেছি এই টাকাটা আমার লাভ হবে এখন এই বছরের কত টাকা লাভ হচ্ছে সেটা বের করার জন্য প্রথমে একটা সূত্র লিখে দিতে হবে সূত্রটা আছে সবসময় রাখবেন এটা উপরে এটা নিচে উপরে হলো সতেরো লক্ষ বিরাশি হাজার নিচে হলো চুয়ান্ন লক্ষ একশো দুই গুণ করবেন হ্যাঁ গুণ করলে আনসার আসবে একশো দুই দুই গুণ করেন তবে আনসার আসতেছে আপনার একটু ঘর গুলা বড় করেন আমি ঘর গুলো ছোট করে ফেলছি টাকার এমাউন্ট গুলা হচ্ছে না জায়গা হচ্ছে না কত পার্সেন্ট হয় একটু চ্যাট বক্সে দেখে দেন তো সতেরো লক্ষ বিরাশি হাজার ভাগ চুয়ান্ন লক্ষ चले प्रश्न देखो कत दे कत पंद्रह साल क्या क्या कर পনেরো সালে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ করছি অলরেডি আরো হিসাব করে দেখতেছি কাজ শেষ করতে ষোলো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লাগবে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অলরেডি করে ফেলছি ষোলো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আরো লাগবে সেই হিসাবে আমরা বুঝতে পারতেছি টোটাল কস্ট হবে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা সেই ক্ষেত্রে আমাদের লাভ হইতে পারে এগারো লক্ষ টাকা দ্বিতীয় বছর এসে বুঝতে পারছি যে এগারো লাখ টাকা লাভ হইতে পারে কত পার্সেন্ট কাজ করছি দেখি তো আপনার ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করে ফেলেন কত পার্সেন্ট কাজ করছি আমরা এইটা উপরে এটা নিচে কি করছে কি দেখি 
70 percent এটা সঙ্গে এটা গুণ করলে প্রফিট আসছে আমাদের 770000 ধন্যবাদ সাবিনা ইয়াস মিন্টু এখন 2016 সালে যাচ্ছে 2016 সালে যা দেখতেছে আমরা তো ধারণা করছিলাম 66 লক্ষ টাকা পাবো মালিকের কাছ থেকে বাস্তবে 66 লক্ষ পাই নাই 66 লক্ষ থেকে 90000 কম পাবো কেন আমাদের জরিমানা হইছে ঠিক টাইমে কাজটা দিতে পারি নাই ডেলিভারি করতে পারি নাই এজন্য আমাদের জরিমানা হইছে তাহলে 66 লক্ষ থেকে 90000 যদি বাদ চলে যায় তাহলে থাকলো কত 65 লক্ষ 10000 টাকা পাবো 65 লক্ষ 10000 টাকা পাবো এটা কিন্তু আগে জানতাম না আগে তো জানতাম 66 লাগে 2016 সালে যাওয়ার পরে জানতে পারলাম যে আমাদের জরিমানা 90000 টাকা হইছে এই যে উপরে লেখা আছে 90000 প্যারেন্টি হইছে এখন কত টাকা কাজ কমপ্লিট হইছে 55 লক্ষ হয় আর কোন বাকি টাকা নাই 55 লাখ আর জিরো এখানে হবে 55 লাখ এখানে হবে জিরো এখানে 55 লাখ শেষ বছর তো আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 10 লক্ষ 10000 টাকা प्रॉफिट হইতেছে परसेंट 100% হবে শেষ বছর কারণ সম্পূর্ণ কাজ তো করেই ফেলছে आगे तो प्रफिट नहीं এই 77 লক্ষ টাকা হলো দুই বছরের লাভ এর আগের বছরের লাভ কত ছিল 3 লক্ষ 96000 এটা থেকে বাদ দিলাম থাকতেছে আমার 3 লক্ষ 74000 টোটাল 10 লক্ষ 10000 টাকা লাভ হইছে এর আগের বছরগুলোতে 7 7 লক্ষ 70000 টাকা লাভ হইছিল তাহলে এই বছর একটা আসছে 2 লক্ষ 24 40000 এই ছিল আমাদের রিয়েলাইজ গ্রস প্রফিট বের করা প্রতি বছরের রিয়েলাইজ গ্রস প্রফিট প্রতি বছরের রিয়েলাইজ গ্রস প্রফিট বের করে ফেললাম আমরা এখানে যদি কারো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন থাকার কথা না গত ক্লাসে এগুলা শেখানো হয়েছে তাহলে হাত উঠাতে পারেন যে স্যার আমি তো এটা বুঝি নাই আমাকে বুঝিয়ে দেন হ্যাঁ একজন কোশ্চেন আছে বলেন কি কোশ্চেন जाए प्रफिट चुवान्ल ग्रस प्रफिट हलो बारो लक्ष टा ग्रस प्रफिट रिकगनइज इन प्रिभियस इन छियान्ब हजार टाइम 
গ্রস প্রফিট রিয়েল আইস বেরি গুন আইস ইন কাইন্টিয়াল এটা রস তিন সবার নিচেরটা প্রিবেস এরটা বাদ দেওয়ার পরে হ্যাঁ আপনি এখানে এই লেখা গুলো এখানে হবে লেখায় সমস্যা না কাজ ঘুরে ফিরে একটাই হচ্ছে হ্যাঁ আর এই যে এখানে যে স্টেপ গুলো কোনটা কোনটা ভাগ দেওয়া হবে কি করা হবে এই সিস্টেমেও করা যায় এটা শর্টকাট পদ্ধতি আর কি যারা খুব দুর্বল এই পদ্ধতি দিয়েও করতে পারবে অঙ্কটা হ্যাঁ এই ছক দিয়েও করতে পারবে আচ্ছা এখন আমরা যাই চলে যাই পরে তারা কি বলছে আমরা দেখি তারা বলতেছে এবার যে প্রিপেয়ার এ পার্সিয়াল ব্যালেন্স শিট একটা আংশিক ব্যালেন্স শিট করে দেখাবো একত্রিশের মধ্যে হাজার পনেরো শোয়িং দা ব্যালেন্স ইন দা ইন দা রিসিভেবল এন্ড ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট বলছে একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করে দেখা যাবে দেখানো দেখাইতে হবে যেখানে রিসিভেবল দেনাদারের পরিমাণ এবং মজুদ মালের পরিমাণ কত আছে সেটা জানতে হবে ব্যালেন্স শিট করার জন্য আমি একটা আপনাকে আপনাদের টেকনিক বলে দিব হ্যাঁ দুই হাজার পনেরো সালেরটা করতে বলছি साल टोटल এর মাঝে দেনাদার আটাইশ লক্ষ টাকা আমাকে দিয়ে দিছে একত্রিশ লক্ষ টাকা চাওয়ার পর যদি আটাইশ লক্ষ টাকা আমাকে দিয়ে দেয় তাহলে আমি দেনাদার বাবদ পাই কত মাত্র তিন লাখ টাকা পাই দেনাদারের কাছে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এভাবে বের করব বিল থেকে ক্যাশটাকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে দেনাদারের পরিমাণ বেরিয়ে আসবে আপনার লিখ রাখেন বাংলায় বোঝার জন্য প্রতিবার এইভাবেই হবে একত্রিশ লক্ষ টাকা পাইতাম कत मजूद माल आरोप सिसटेम आठ लक्ष ट खरच अलरेडी আটত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলছি মনে রাখবেন খরচ কত টাকা করছে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আমার খরচ যে করছে এটা পুরাটাই আমার সম্পদ হিসেবে আছে মজুদ মাল রড সিমেন্ট এই সেই সবকিছু আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার খরচ করছি এটার সাথে আবার লাভও আছে লাভ কত আছে লাভ আছে হলো সাত আট সালে সাত লক্ষ সত্তর হাজার মজুদ মাল আছে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার खरच कर ग्रस प्रफिट आज सतर लक्ष सत्तर हजार टोटल छिचल्लिस लक्ष बीस हजार टाक पंद्रह 
মোটামুটি আঠাইশ লাখ টাকা খেয়ে ফেলছি উঠাই নিয়ে নিছি আর তিরিশ তিন লাখ টাকা আমার তার কাছে পাওনা আছে টোটাল আমার সম্পদ কিন্তু যুগ করে সম্পদ কিন্তু টোটাল পরিমাণ বেড়ে আসবে এখন আপনাদের যেটা করণীয় আমি আবার বলে দিচ্ছি যখন এই ব্যালেন্স শিট করতে বলবে দেনাদার বের করতে হবে আমাকে দেনাদার বের করার সিস্টেম হলো বিল টু ডেট থেকে ক্যাশ কালেকশনটা বাদ দিবেন আর ইনভেন্টরি মজুদ মালের দাম বের করতে হলে যত টাকা খরচ করছেন সেটা লিখবেন আর এখানে যে প্রফিটটা গ্রস প্রফিট টোটালটা টোটাল গ্রস প্রফিটটা যোগ করবেন দুইটা যোগ করার পর যেটা আসবে সেখান থেকে ওই দেনাদারের মূল অ্যামাউন্টটা বাদ দিয়ে দিবেন তাহলে পনেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকার মজুদ মাল এখনো আপনার সাইডে আছে এইভাবে ব্যালেন্স শিটটা করতে হবে যদি প্রশ্ন ব্যালেন্স শিট চায় সেভাবে করতে হবে আর বেসিক ভালো করে শিখে নেন না হলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়বেন কারণ এই বছর যে প্রশ্নটা আসছে হ্যাঁ দুইটা প্রশ্ন আসছিল এখান থেকে অনার্স থার্ড ইয়ারে একটা হলো এই প্রশ্নটা হবু আসছে প্রবলেম চার একেবারে সেম টু সেম চেঞ্জ নাই আপনারা দেখতে পারেন ইচ্ছা করলে আর একটা প্রশ্ন আসছে তারপর পায় নাই কারণ কি আপনার প্র্যাকটিস এর অভাব যারা প্র্যাকটিস করে না তাহলে তো তাদের তো আর বাঁচার সুযোগ নেই ঠিক না আজকে তাহলে এই পয়েন্ট থাকলো নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম